வணக்கம் குருஜி நேரம் ஹலோ வணக்கம் சார் குருஜி நேரம் இணைப்பில் இருக்கீங்க வணக்கம் சார் வணக்கம் மேடம் குருஜி மேடம் சார்ட்ட பேசலாமா ஓகே சார் எங்க இருந்து அழைக்கிறீங்க நான் சென்னையில இருந்து பேசுறேன் மேடம் உங்க பேர் சார் என் பேர் மணிவண்ணன் சார் ஓகே யார்காக பார்க்கணும் சார் انا انا பையனை காக பார்க்கலாம் உங்களோட பையனோட டேட் ஆஃப் बर्थ விவரங்கள் சொல்லுங்க சார் என்ன மூலம் கேட்டீங்க ஹலோ பையனோட டேட் ஆஃப் बर्थ விவரங்கள் சொல்லுங்க சார் ஆ சொல்றேன் மேடம் சொல்லுங்க சார் டேட் ஆஃப் बर्थ ஆ சொல்லுங்க சார் ராசி நட்சத்திரம் சொல்லுங்க சார் ஏற்கனவே மேஷராசிக்காரர்கள் அனைவருக்குமே கடந்த மூன்று ஆண்டுகளாக பொருளாதார பிரச்சனைகள் இருக்கு அப்படின்றத நாங்க விண்டிவில தெளிவாக சொல்லிக்கிட்டு தான் வர ஒரு ஒரு ஐம்பத்தஞ்சு வயசு தாண்டுனா ஐம்ப ஐம்பது ஐம்பத்தஞ்சு வயசில் இருக்கிறவங்க எல்லாருக்குமே மேஷராசிக்காரர்களுக்கு கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்து பதினாறு பதினேழு மூன்று வருடங்களில் பொருளாதார நிலைமைகள் அதாவது தொழில் வேலை வியாபாரம் போன்ற அமைப்புகள் நிச்சயமாக நன்றாக இல்லை பண வரவு இது எல்லாமே கொஞ்சம் கடன் கடன் தொல்லைகள் அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு குடும்பத்தை வந்து ஒரு சரிவா ஒரு சரிவான ஒரு சூழ்நிலையில் தான் இருக்கிறீங்க இந்த அமைப்புகள் இப்போ உங்களுக்கு யோக அமைப்புகள் தான் நடக்குது இன்னொன்று இந்த புதன் வந்து ஆறாம் இடத்துல ஒரு ஜீவனாதிபதி ஆகிய புதன் ஆறாம் இடத்துல மறைஞ்சு தசை நடத்தினாலே கடன் தொல்லைகளை கொடுப்பார் அதாவது அளவுக்கு அதிகமாக ஏதாவது ஒரு வருமானம் இல்லாத நிலைமையில் வந்து அளவுக்கு அதிகமாக கடன் வாங்கி வட்டி கட்ட முடியாமல் திணற ஒரு சூழ்நிலைகளை கொடுப்பார் கடந்த மூன்று வருடங்களாக மேஷராசி உங்கள் தனுசு லக்கணம் தனுசு லக்கணம் பரணி நட்சத்திரத்தில் பிறந்திருக்கிறீங்க இந்த அமைப்புக்கு கடந்த மூன்று வருடங்களாக கடன் தொலைகளும் பொருளாதார வளர்ச்சி இல்லாத நூல் சூழ்நிலையும் இருக்கும் இந்த வருடம் தை மாதம் இன்னும் ஒரு பத்து நாள் இன்னும் ஒரு ஒரு வாரத்தை கழித்து தை பிறகுது தை பிறந்ததுலேருந்தே மேஷராசிக்காரர்களுக்கு படிப்படியாக நன்றாக இருக்கும் ஜாதகத்தில் வேறு எந்த விதமான நெகட்டிவ் அமைப்புகள் பின்னடைவான அமைப்புகள் இல்லாதனால இந்த வருடத்திலிருந்து வருகின்ற தை பிறந்ததில் வாழ்க்கைக்கு <laughs> உங்களோட டேட் ஆஃப் बर्थ விவரங்கள் சொல்லுங்க சார் 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 
ரெண்டாயிரத்தி மூன்று மூணு நாலு வருஷம் ஆச்சு மூன்று வருடங்களாக சிவாதிசை உங்களை படுத்தி பின்னி எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் ருணம் ரோகம் சத்துரு எப்போ வந்து லக்னாதிபதி பன்னிரெண்டில் மறைந்து ஆறாம் இடத்தோடு தொடர்பு கொள்ளுகிறாரோ அப்போது கடன் நோய் எதிரி போன்ற அமைப்புகள் கடந்த மூணு வருடமா ஆனாலும் யானை படுத்தால் குதிரை மட்டம்னு சொல்லுவோம் பேசிக் வலு ஜாதகம் அருமையான யோக ஜாதகம் ஒரு சிவராஜ யோகம் அமைந்த ஒரு குரு ஐந்தாம் இடத்துல அமர்ந்து ராசியமும் லக்னத்தையும் பார்த்த அருமையான ஒரு யோக ஜாதகம் எந்த காலத்திலையும் கீழே போயிட மாட்டீங்க அது உங்களுக்கும் தெரியும் ஒரு மூன்று வருடங்களாக இருக்கின்ற ஒரு நிலைமை வந்து எப்பவுமே செவ்வாதச ஒரு இரு ஆதிபத்தியம் உள்ள கிரகங்கள் எந்த ஆதிபத்தியத்தோடு முதலில் தொடர்பு கொள்ளுகிறதோ அந்த ஆதிபத்திய பலனை முதலிலும் அப்புறமா பின்னாடி ரெண்டாவது ஆதிபத்திய பலனை தரும் அப்படின்ற விதிப்படி எப்படி பார்த்தாலும் ஒரு அஞ்சு வருஷம் செவ்வாதச கொஞ்சம் சுமாராக தான் வேலை செய்யும் கடன் தொல்லைகள் நோய் எதிர்ப்பு இந்த மாதிரியான அமைப்புகளை தான் கொண்டு போயிட்டு கொண்டு போய் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கும் ஆனாலும் செவ்வாதசன்றதுனால பெரிய ஒரு இதெல்லாம் கிடையாது இதுக்கடுத்து வரப்போகிற ராகதச மிகப்பெரிய நல்ல யோகம் ஏன்னா ராகு எட்டில் இருந்தாலும் அவருக்கு வீடு கொடுத்த புதன் வந்து உச்சத்தில் இருக்கிறார் ஆகவே அடுத்த வருடம் இந்த தை மாதத்திற்கு பிறகு சில மாற்றங்கள் சரியாக மூன்று வருஷங்களுக்கு பிறகு செவ்வாதசியின் பிற்பகுதி உங்களுக்கு ஏற்கனவே இருக்கின்ற பிரச்சனைகளிலிருந்து விடுபட்டு விடுதலையை கொடுக்கக்கூடிய சில அமைப்புகள் உருவாகி ராகுதசை மிக மேன்மையாக இருக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல பவுண்டேஷன் அமைப்பை கொடுக்கும் ராகுதசை உங்களுக்கு பிரமாதமாக இருக்கும் ஏன்னா ராசிக்கு பன்னெண்டுலேயும் லக்னத்திற்கு எட்டுலேயும் அமர்ந்து அதே நேரத்தில் அவருக்கு வீடு கொடுத்த ஒரு உச்சமாக இருக்கின்ற ஒரு நிலைமை இந்த அன்னொன்று ராகுக்கு கேந்திரத்தில் கிரகங்கள் இருக்கிறது மிகப்பெரிய யோகம் சூரியனும் இந்த ஜாதகத்தின் யோகராகிய சூரியனும் குருவும் ராகுவிற்கு நான்கு ஏழு நான்கு பத்து கேந்திரங்கள் இருக்கிறதுனால இந்த ராகுதசை நல்லா இருக்கக்கூடிய ஒரு பவுண்டேஷனை அடுத்து வரப்போகின்ற பிற்பகுதியில் வரப்போகின்ற செவ்வாதச பண்ணும் உங்களுடைய துன்பங்கள் அனைத்துமே வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டிலிருந்து படிப்படியாக நீங்கள் துவங்கும் இந்த நீங்கள் துவங்குகின்ற விஷயங்களை நீங்கள் ஜூன் மாதத்திற்கு பிறகு உணர முடியும் இந்த ஜூன் மாதத்திற்கு பிறகு படிப்படியாக தற்போது இருக்கின்ற கஷ்டங்கள் நிச்சயமாக விலகும் உங்களுடைய வாழ்க்கை வந்து பிற்பகுதி வாழ்க்கை ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்கும் ராகுதசையும் குருதசையும் உங்களுக்கு மிக பெரிய நல்ல யோகத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஏறத்தாழ ஒரு முப்பத்தி நான்கு வருடங்கள் நல்ல வரங்களை செய்யக்கூடிய ஒரு அமைப்பு ஆகவே எந்த காலத்திலும் கெட்டு போய் விட மாட்டீர்கள் பேசிக்க ஒரு நல்ல லக்னம் ராசியை குரு பார்த்து விட்டாலே அடிப்படை அமைப்புகளில் ஒரு அசிங்கம் கேவலம் இது போன்ற விஷயங்கள் வந்தே விடாது ஒரு எந்த நேரத்திலையும் பரம்பொருள் நம்மளை காப்பாற்றுகின்ற ஒரு சூழ்நிலை நிச்சயமாக இருக்கும் அந்த அமைப்பின்படி நீங்கள் இந்த வருடம் பிற்பகுதியிலிருந்து இந்த சிக்கல்கள் தீர்ந்து நன்றாக இருப்பதற்கான ஆரம்பங்கள் கண்டிப்பாக இருக்கும் செவ்வாதசையோட பிற்பகுதியும் ராகுதசையும் மிகவும் நன்றாக இருக்கும் வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் ஐயா அழைத்தமைக்கு நன்றி வணக்கம் குருஜி நேரம் வணக்கம்மா குருஜி நேரம் உங்க பெயர்மா பொன்னோட டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்கம்மா சரிங்கம்மா ராசி நட்சத்திரம் சொல்லுங்கம்மா பொண்ணுக்கு என்னம்மா கேட்கணும் ஓகேம்மா கேட்கலாம் நான் ஏற்கனவே ஒரு அனுஷ நட்சத்திரத்திற்கான அத்தனை துன்பங்களும் விலகிவிட்டன அப்படின்னு பேசிகிட்டு இருக்கிறம்மா அருமையான யோக ஜாதகம் லக்னத்திலேயே குரு அமர்ந்து லக்னத்திலேயே குரு அமர்ந்து ரா லக்னத்தை உச்ச சுக்கரன் பார்த்த ஒரு அமைப்பு உச்ச சுக்கரன் பார்த்து லக்னத்தில் இருக்கிறதுன்றது ஒரு மிகப்பெரிய நல்ல யோக ஜாதகம் இந்த பெண்ணிற்கு அடுத்த ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு இந்த வருடம் இந்த வருடம் டிசம்பர் மாதம் கேது புக் கேது சாரங்கிது இந்த கேது திசை சுக்கரனுடைய வீட்டில் இருக்கு ஆகவே இந்த வருடம் கடைசியிலிருந்து தான் தாம்பத்திய சுகத்தை கொடுக்கக்கூடிய அமைப்புகள் உருவாகின்றன வயசு என்ன இருபத்தி அஞ்சு வயசு ஆகுது இல்லையா அடுத்த வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு ஏப்ரலுக்கு பிறகு எந்த நேரத்துலேயும் உங்கள் குழந்தைக்கு திருமணம் ஆகுமா இப்போ இந்த விருச்சிக ராசின்றதுனாலே சில விஷயங்கள் கொஞ்சம் நெகட்டிவாக இருந்து இருந்து வந்தது ஒரு படிப்பு வேலை திருமணம் எல்லாமே கொஞ்சம் தள்ளி போய்கிட்டு இருந்தது அந்த அமைப்புகள் எல்லாமே இந்த வருடத்தோடு முடிய சென்ற ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டோடு முடியுது இந்த அமைப்பு தற்போது உங்களுடைய மகளுக்கு புதந்த சில கடைசி அமைப்பு நடந்துகிட்டு இருக்கு கேது திசை சுக்கரனுடைய வீட்டில் இருக்கிறார் அடுத்த டிசம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு டிசம்பருக்கு பிறகு எந்த நேரத்துலேயும் உங்கள் பொண்ணுக்கு கல்யாணம் நடக்கும்ன்றதுனால ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ஏப்ரலுக்கு மேலே உறுதியாக கல்யாணம் ஆகுமா வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள்மா அழைத்தமைக்கு நன்றி வணக்கம் குருஜி நேரம் அம்மா இணைப்பில் இருக்கீங்க டிவி வால்யூம் கம்மி பண்ணிடுங்கம்மா எங்க இருந்து அழைக்கிறீங்கம்மா உங்க பெயர் சரிங்கம்மா ஒரே ஒரு நிமிஷமா ஒன்பதாம் தேதி ஒன்னாவது மாசம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி மூணு கரெக்டுங்களா இருங்கம்மா இருங்க இருங்க ஒன்பதாம் தேதி மாதம்
நைட் எட்டு மணிக்கு என்ன என்ன நட்சத்திரம்மா பூச நட்சத்திரமா பூச நட்சத்திரம் கடகராசி கடக லக்னம் என்னம்மா கேள்வி கேக்கணும் வலுத்திருக்கிறது <laughs> உங்க குழந்தைக்கு லக்னமும் லக்னாதிபதி லக்னத்திலேயே லக்னாதிபதி இருக்கிறார் கடக லக்னமாகி லக்னாதிபதி சந்திரன் அங்கே லக்னத்திலே இருக்கிறது மிகச்சிறந்த யோக அமைப்பு ஒரு இருபத்தி ஆறு வருடங்கள் அதாவது பிறந்ததுலேருந்து ஒரு ஒம்பது வயசு வரைக்கும் அட்டமாதிபதி என்று சொல்லப்படக்கூடிய சனிதசன் நடந்ததுனால அதன் பிறகு பனிரெண்டாம் அதிபதியாகிய இன்னும் ஒரு பாவரான புதன் வந்து ஆறாம் வீட்டில் அமர்ந்ததுனால இந்த ஒரு இருபத்தாறு வயசு வரைக்கும் நான் ஒன்றும் பெரிய இதாக சொல்ல மாட்டேன் ஒரு நல்ல ஓகோன்னு இருக்கிற ஒரு அமைப்பு கிடையாது இதன் பிறகு ஆரம்பிக்கிற பதினொன்றாம் இடத்துல இருக்கிற கேது இப்போ அடுத்த வருஷம் பன்னிரெண்டாம் மாதம் டிசம்பர் மாதம் வருகின்ற இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் முதல் பதினொன்றாம் வீட்டில் இருக்கிற கேது தசை ஆரம்பிக்கிறதுனாலையும் அதனை அடுத்து அடுத்தடுத்து ஒரு நல்ல யோக தசைகள் வர்றதுனாலையும் இந்த வருஷ கடைசியிலிருந்து குழந்தைக்கு எல்லா விதமான சகல பாக்கியங்களும் நிச்சயமாக கிடைக்குமா அது இன்னும் உறுதியாக சொல்ல போனால் இந்த ஒரு வருஷம் பொறுத்துக்கோங்க அடுத்த வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ஆண்டிலிருந்து திருமணம் புத்திரபாக்கியம் வேலை நல்ல வேலை மனதிற்கு பிடித்த அமைப்பு எல்லாமே நடக்கும் நீங்க குழந்தை எதிர்காலத்தில் எப்படி இருப்பான்னு கேட்டீங்க இந்த லக்னம் லக்னாதிபதி வலுத்துட்டாலே அவர்கள் வந்து கவலைப்பட தேவையில்லாத அளவுக்கு நிச்சயமாக நன்றாக இருப்பார்கள் உங்கள் குழந்தைக்கு கடக லக்னம் கடகராசின்றதுனால லக்னாதிபதி லக்னத்திலே இருக்கிறார் லக்னத்தை மற்ற வேறு சில அதில் இருக்க அந்த பார்க்குற சனியை வந்து குரு பார்க்குறார் ஆக இந்த மாதிரியான அமைப்புகள் குழந்தைக்கு ஒரு கஷ்டமும் வராமல் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு டிசம்பர் மாதத்துலேருந்து ஒரு நல்ல மாற்றங்களை கொடுக்குமா வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள்மா அழைத்தமைக்கு நன்றி வணக்கம் குருஜி நேரம் வணக்கம் சார் எங்க இருந்து அழைக்கிறீங்க உங்க பெயர் சார் ஓகே யாருக்காக பாக்கணும் சார் ஓகே உங்களுக்கு டேட் ஆஃப் பர்த் விவரங்கள் சொல்லுங்க ரெண்டு பதினொன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டு இரண்டு பதினொன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டு பிறந்த நேரம் சொல்லுங்க சார் ராசி நட்சத்திரம் சொல்லுங்க சார் என்ன கேள்வி கேக்கணும் உங்களுக்கு வெளியில சொல்ல முடியாத அளவுக்கு வேதனைகளும் பொருளாதார சிக்கல்களும் சொந்த வாழ்க்கை தோல்விகளும் நிச்சயமாக இருந்திருக்கும் இந்த அமைப்புகள் எல்லாமே சந்தோஷமா சிரிச்சுக்கிட்டு இருக்கிற அமைப்புக்கு மாறப்போகுது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு இந்த ஆண்டுல இருந்து நான் தான் கஷ்டப்பட்டேனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சந்தேகப்படுகிற அளவுக்கு விருச்சிகராசிக்காரர்கள் நன்றாக இருப்பீர்கள் என்று அடிக்கடி எழுதுகிறேன் அடிக்கடி வின் டிவி நிகழ்ச்சிகளையும் சொல்லுறேன் அதுவும் இரண்டு இரண்டு பேர் வந்து கணவனும் மனைவியும் விருச்சிகராசினா அந்த குடும்பம் தாங்க முடியாத ஒரு தொல்லைகளை சந்திச்சது அப்படின்றத போன சனி பேச்சு பலன்கள் புத்தகத்திலே எழுதியிருக்கிறேன் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு பதினாறு பதினேழு இந்த மூணு வருஷமும் மகா கொடுமையான ஒரு ஒரு வருஷமா உங்களுக்கு இருந்திருக்கும் எல்லா பிரச்சனைகளும் தீரப்போகின்றது அடுத்து உங்களுக்கு இந்த லக்னாதிபதி தசையே வந்து சுக்கரதசை உங்களுக்கு சுயபக்திக்கு பிறகு மிகப்பெரிய யோகத்தை தரும் உங்களுடைய பிற்காலத்தில் என்ன ஒன்று நாற்பது வயதில் பட வேண்டிய கஷ்டங்கள் அனைத்தையும் பட்டு விடுவது மிகப்பெரிய யோகம் நாற்பது வயசுக்கு மேலே தான் ஒரு மனுஷன் கஷ்டப்படக்கூடாது ரத்தம் அதாவது உடலில் வலு தெம்பு எல்லாம் இருக்கும்போது கஷ்டப்படுறதுல தப்பே கிடையாது அந்த அமைப்பின்படி ஒரு மனிதனுக்கு நாற்பது வயதுக்குள்ள வரவேண்டிய கஷ்டங்கள் அனைத்தும் வந்து முடிந்து விட்டால் அவனுடைய எஞ்சிய வாழ்நாளான ஒரு எண்பத்தஞ்சு வயசு வரைக்கும் இருக்க போற ஒரு தீர்க்காயில் யோகம் உள்ள ஒரு ஜாதகம் அட்டமாதிபதி உச்சம் லக்னாதிபதி ஆட்சி எட்டாம் இடம் சுபத்துவமாக இருக்கிறது இந்த சனியும் வலுவாக இருக்கிறார் இந்த அமைப்புல ஒரு எண்பத்தி வயது வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய தீர்க்காயிலாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஜாதகம் 
ஜாதகத்தை கொண்ட நீங்கள் நாற்பது வயது வரைக்கும் கஷ்டப்பட்டது தப்பே கிடையாது இனி வரும் காலம் நாற்பத்தி ஓராவது வயதிலிருந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டிலேயே அந்த கஷ்டங்கள் எல்லாம் தீர்ந்து விட்டன என்பதை நீங்கள் உறுதியாக உணர முடியும் இந்த அமைப்பு எஞ்சிய ஒரு நாற்பது நாற்பத்தஞ்சு காலத்திற்கு உங்களுக்கு மிகப்பெரிய நல்ல யோகங்களை செய்யும் அந்திம காலத்தில் காலாட்டிக்கிட்டு சாப்பிட்ற ஜாதகம் உங்கள் ஜாதகம் அதனால் இப்போ இப்போ வந்து கஷ்டத்தை பற்றி கவலைப்படாதீங்க சுக்கரதசை சுயபக்தி முடிந்த சுயபக்திக்கு பிறகு உங்கள் வாழ்க்கை ரொம்ப நல்லா இருக்கும் வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் சார் அழைத்தமைக்கு நன்றி வணக்கம் குருஜி நேரம் வணக்கம் சார் குருஜி நேரம் எங்க இருந்து அழைக்கிறீங்க ஓகே சார் யாருக்காக பாக்கணும் உங்களோட டேட் ஆஃப் பர்த் விவரங்கள் சொல்லுங்க சார் ஐந்து ஏழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டு பிறந்த நேரம் சொல்லுங்க பிறந்த நேரம் சொல்லுங்க சார் சரிங்க சார் ராசி நட்சத்திரம் சொல்லுங்க என்ன சந்தேகங்கள் கேட்கணும் சார் என்ன ராசி ரிஷபராசி மனைவி இங்க எட்டாம் ஆமாம் எட்டாம் இடத்துல ரிஷபராசி நீங்கள் அவங்க ரிஷபராசி நீங்கள் வந்து மீனராசி நீங்கள் குருவோட நட்சத்திரம் அவங்க வந்து சுக்கரனோட நீங்கள் ஒரு குருவோட ராசி அவங்க சுக்கரனோட ராசி நீங்கள் இப்படித்தான் வாழ வேண்டும் என்று கோடு போட்டு வாழ்கின்ற ஒரு அமைப்பு அவங்க வந்து எப்படி இருந்தாலும் வாழணும் அது அதோடைய வழிமுறைகள் தேவையில்லை முதல்ல வாழணும் அப்படின்னு நினைக்கிற டைப்பு அது ரெண்டு பேருக்குமே ஒரு முரண்படுகின்ற அமைப்பு உங்களுக்கு எட்டாம் வீட்டில் இருக்கின்ற கேது பக்தியில் நான் நல்ல விதமான சாதகமான பலன்களை சொல்கிறதுக்கு இப்போ வாய்ப்பு இல்லை இன்னும் ஒரு ஒரு வருடம் அல்லது ஒன்றரை வருடத்திற்கு மனைவியோட கோபம் தணிவதற்கு வாய்ப்பே இல்லை ஒரு ஒரு வருஷம் ஒன்றரை வருஷத்துக்கு ஏன்னா அவங்களுக்கு அட்டமத்து சனி அவங்களுக்கு எட்டா எட்டாம் வீட்டு சனி வந்து அவங்களுக்கு சொந்த பக்தியில் இல்லாமல் இன்னொருத்தர் பேச்சை கேட்டு தாய் தகப்பனாக இருக்கலாம் மன்னன் தம்பியாக இருக்கலாம் இது போன்றவருடைய பேச்சை கேட்டு கொஞ்சம் அப்படியே மனசு ஒரு மாதிரி பேதலிச்சு போய் இருக்கின்ற ஒரு அமைப்புகள் ஆகவே என்ன இருந்தாலும் இன்னும் ஒரு ஒரு வருஷத்துக்கு நான் உங்களுக்கு சாதகமான பலன்னு சொல்ல மாட்டேன் எட்டாம் இடத்துல இருக்கிற கேது வந்து உங்களுக்கு தன்னுடைய முதல் மூன்றரை வருடங்கள் வந்து மனைவியோடு சேர்ந்து இருக்க முடியாத ஒரு நிலைமையை கொடுப்பார் ஆகவே உங்களுடைய குடும்ப பிரச்சனையாக இருக்கட்டும் நீங்கள் இப்போ கேட்ட வேலை பிரச்சனையாக இருக்கட்டும் ஒரு ஒரு வருஷத்துக்கு தாமதமாகும் ஒன்றரை வருஷம் ஆகும் அதனால் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது பதினெட்டு முடியணும் பதினெட்டு முடிஞ்ச பத்தொம்போது அடுத்த பொங்கல் போல தான் வந்து உங்களுடைய குடும்ப பிரச்சனைகள் கொஞ்சம் தீரும் இடையிலேயே வந்து யாராவது அப்படி இப்படின்னு சொல்லி கொஞ்சம் சமாதானப்படுத்தி அப்படி கொண்டு வந்தாலும் மறுபடியும் நீங்கள் உங்கள் ரெண்டு பேரில் யாராவது ஒருத்தர் மறுபடியும் வந்து அந்த பிரச்சனைகளை ஏதாவது மேலே எடுத்து மறுபடியும் சிக்கலில் தான் இருப்பீங்க ஆனால் நிரந்தரமான ஒரு பிரிவுகளுக்கெல்லாம் வாய்ப்பு இருக்கிற மாதிரி தெரியல அப்படி இருக்கிறதுனாலும் நான் வந்து மனைவியோட ஜாதகத்தை ஒப்பிட்டு பார்த்து தான் சொல்ல முடியும் அது இந்த மாதிரி ஒரு சில வினாடிகள் மட்டுமே நேரம் இருக்குன்ற ஒரு வின் டிவி நேரலையில் சொல்ல முடியாது ஆகவே உங்களுக்கு நல்லது நடக்கும்னு சொல்கிறதுக்கு இந்த அக்டோபர் முடியணும் அடுத்த வருஷம் ஆரம்பத்தில் இருந்து நல்லது நடக்கும் வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் ஐயா அழித்தமைக்கு நன்றி வணக்கம் குருஜி நேரம் வணக்கம் சார் குருஜி நேரம் இணைப்பில் இருக்கீங்க டிவி வால்யூம் கம்மி பண்ணிடுங்க எங்க இருந்து அழைக்கிறீங்க சார் சார் டிவி வால்யூம் கம்மி பண்ணிடுங்க சார் உங்க பெயர் சார் சார் டிவி பார்த்து பேசாதீங்க சார் போன்ல மட்டும் பேசுங்க தொழில் <laughs> 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 ரொம்ப கஷ்டத்தில் இருக்கு சொல்ல முடியாத அளவுக்கு வேதனையில் இருக்கிறீங்க ரெண்டா கடந்த கடந்த ஐந்து ஆண்டு காலமாக கேட்டை நட்சத்திரக்காரர்கள் ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டாம் ஆண்டிலிருந்து நான் எழுதுறதும் நான் வின் டிவியில் பேசுறதும் அதுதான் இல்லையா ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு பதினாறு பதினேழு கொடுமையான வருஷங்கள் இல்லையா தூக்கம் இல்லை உலகத்தில் நாற்பது வயதுகள் இருக்கிற எந்த ஒரு கேட்டை நட்சத்திரக்காரரும் நன்றாக இல்லை அப்படின்னு தானே நான் எழுதுறேன் நான் அப்படி தானே வின் டிவியில் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் நீங்களும் அதற்கு விதி விளக்காக இருக்க முடியாது ஆனால் எல்லா கஷ்டங்களும் முடிந்து விட்டன முடிய போதுன்னு சொல்லலையே சென்ற வருடம் வரைக்கும் முடிஞ்சு முடிய போதுன்னு சொன்னேன் 
இந்த இப்ப முடிஞ்சு போச்சுன்னு தான் நான் சொல்றேன் எவ்வளவு நாளைக்கு தான் வந்து கடவுள் எவ்வளவு நாளைக்கு தான் உங்களை சோதிச்சிருவார் எவ்வளவு நாளைக்கு தான் அவங்க கேட்ட நட்சத்திரக்காரங்களை அப்படியே ரோட்லேயே திரிய வச்சிருவார் எல்லா பிரச்சனைகளும் கண்டிப்பாக முடிந்து விட்டன ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டோடு உங்களுடைய அனைத்து நெகட்டிவும் முடிஞ்சிருச்சு அதை நீங்க உணர்றதுக்கு ஏப்ரல் மாதம் ஆகும் அதாவது ஐந்து வருடம் கஷ்டப்பட்டீர்கள் ஐந்து நிமிஷத்துல போயிடுமா எல்லாமே வந்து ஒரு படிப்படியாகத்தான் இந்த கஷ்டமும் உங்களுக்கு ஒரே அடியா வந்தல்ல ஒரே நாள்ல தூங்கி எழுந்திருத்தவுடன் விருச்சிகராசிக்காரர்களுக்கு கஷ்டம் வந்தல்ல படிப்படியாகத்தான் வந்தது அதுல நம்ம பாதி நம்மளே பண்ண தப்பு தான் நம்மளே பண்ண விஷயங்கள் தான் நம்ம பண்ண சிக்கல்கள்ல தான் நம்மளுடைய புத்தி மாறாட்டம் நம்மளுடைய தவறான முடிவுனால தான் நம்ம கஷ்டப்பட்டோம் அந்த அமைப்புகள் அத்தனையுமே வந்து படிப்படியாகத்தான் வந்தது ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டாம் ஆண்டு ஒரு தப்பு பண்ணீங்க அதை ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணாம் ஆண்டு உணர்ந்தீங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சாம் ஆண்டு மீட்க முடியாத ஒரு ஆழமான ஒரு சகதியில போய் இறங்கின மாதிரி ஒரு புதகணத்துல போய் இறங்கின மாதிரி ஒரு சிக்கல்ல போய் கடன் சிக்கல்களா இருக்கட்டும் அல்லது ஒரு வார்த்தை பிரயோகம் ஒரு தப்பான வார்த்தையினால ஒரு விரோதம் கடன் தொல்லைகள் சொந்த வாழ்க்கையில தோல்வி கணவன் மனைவிகள் பிரச்சனை பிரிந்திருந்தது சாப்பாட்டுக்கே இல்லாத நிலைமை இதெல்லாமே வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல இருந்து படிப்படியா வந்து கேட்டை நட்சத்திரத்தை சூழ்ந்து கொண்டிருந்தது அசிங்கம் கேவலம் வம்பு வழக்கு கோர்ட்டு கேசு சகப்பு நேர கட்டிடத்துக்குள்ள உள்ள போனது எல்லா பிரச்சனையும் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டோடு கேட்டை நட்சத்திரத்துக்கு முடியுது முடிஞ்சு போச்சு ஒரு வாரம் கழிச்சு இப்ப வந்து கஷ்டத்தை பத்தி இனிமே பேச வேண்டாம் இனிமேல் நன்றாக இருக்க போகிறீர்கள் அவ்வளவு கேட்ட நட்சத்திரக்காரங்களுக்கும் படிப்படியா பிரச்சனைகள் தீர்றத வந்து இந்த தை மாதத்திலிருந்து நீங்கள் உணர ஆரம்பிப்பீர்கள் நான் என்னதான் சொன்னாலும் நான் சொன்னா போயா இருந்தால் போய் சொல்றேன் அப்படின்ட்டு போயிட்டே இருப்பீங்க அந்த மாதிரி எல்லாம் கிடையவே கிடையாது ஏப்ரல் மாதத்திலிருந்து நீங்கள் நன்றாக இருப்பதை நீங்களே உணர முடியும் கேட்டை நட்சத்திரக்காரர்கள் அனைவருமே நன்றாக இருக்க போயிருக்கிறீர்கள் விருச்சிகராசிக்காரர்கள் அனைவருமே இந்த வருடம் கடைசியில பார்க்கும் போது நான் தான் கஷ்டப்பட்டேனா அப்படின்னு சந்தேகப்படுற அளவுக்கு நன்றாக இருப்பீர்கள் ஆகவே இதையே இப்ப இனிமே வந்து ஒவ்வொரு லைவ்லயும் நான் அதை சொல்றேன் கேட்ட நட்சத்திரக்காரங்க போனே பண்ணாதீங்க தேவையில்லை உங்களுக்கு மொத்தமான பதிலை நான் கொடுத்துட்றேன் அப்படின்னு தான் சொல்கிறேன் ஆகவே அனைத்து இனிமேலும் தொடர்பு கிடைக்கணும்னு நினைக்கிற ட்ரை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிற மற்ற விருச்சிகராசிக்காரர்களுக்கும் சேர்த்து இந்த பதிலை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் விருச்சிகராசிக்காரர்கள் நன்றாக இருக்கப் போகிறீர்கள் உங்களுடைய அனைத்து கஷ்டங்களும் தீர்ந்து விட்டன தீரப்போதுன்னு சொல்ல தீர்ந்துடுச்சு அதை நீங்கள் உணர்றதுக்கு இந்த ரெண்டு மூணு மாதம் ஆகும் அவ்வளோதான் வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் ஐயா அழைத்தமைக்கு நன்றி பொதுவாகவே அதான் நம்ம கேட்ட நட்சத்திரம் அவர் ஒரு வார்த்தையில் முடிச்சிட்டார் என்ன முடிச்சிட்டாரு வெளியில் சொல்ல முடியாத அளவுக்கு வேதனையில் இருக்கிறேன் அதுதான் உண்மையும் கூட இப்போ ஜோதிடத்தை வந்து எத்தனையோ பகுத்தறிவாளர்கள் என்னென்னமோ சொல்லலாம் இப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ நம்ம நிகழ்ச்சியில் என்ன சொல்கிறோம் விருச்சிகராசிக்காரர்கள் எல்லோரும் யாராவது ஒருத்தர் அது இப்போ ஏற்கனவே நான் கேட்ட மாதிரி யாராவது ஒருத்தர் கூட ஒரு சந்தோஷமாக இருக்கிறேன் வேறு இன்னொன்று அதுக்காக வந்து எல்லா விருச்சிகராசிக்காரங்களும் கஷ்டப்படுறாங்கன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் அதுதான் ஒரு வேலைக்கு ஏற்ற வைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில நேரங்களில் எங்கள் ஜோதிடத்துலேயும் அதுதான் சொல்கிறோம் பிறந்த ஜாதக வலு உள்ளவர்கள் பிறந்த ஒரு நாற்பது வயதுகளில் பிறந்த ஜாதக வலு உள்ளவர்களுக்கு எறும்பு கடித்த மாதிரி கஷ்டம் கஷ்டம் இருக்கத்தான் செய்யும் ஆனால் அது கொஞ்சம் கூடுதல் குறைவாக இருக்கும் காலர் இருக்காங்க வணக்கம் குருஜி நேரம் வணக்கம் சார் எங்க இருந்து அழைக்கிறீங்க திருப்பூர்ல அழைக்கிறேங்க உங்க பெயர் சார் பேர் தினேஷ்ங்க யாருக்காக பார்க்கணும்ங்களா எனக்கு தான் பார்க்கணும் உங்களோட டேட் ஆஃப் பர்த் விவரங்கள் சொல்லுங்க சார் 27/7/1987ங்க 27 ல நைட் 12:08 க்கு பிறந்த அப்போ 28 அதிகாலை இல்ல வரும் அப்போ 27/7/1987 12:08 இல்லீங்களா அதிகாலை அதிகாலைக்கும் <laughs> 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 ஒருத்தருக்குறத 
தான் நீங்கள் கஷ்டம்னு சொல்கிறீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இன்னும் ஒரு செட்டில் ஆகாத ஒரு நிலைமையில் இருக்கிறீங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு பத்தாவது மாதத்திற்கு பிறகு அடுத்த தீபா கமிங் வர்ற தீபாவளிக்கு பிறகு உங்களுடைய வாழ்க்கையில் அனைத்து அமைப்புகளும் நிலை நிலை கொள்ள ஆரம்பித்து ஐந்தாம் வீட்டில் இருக்கின்ற நான்காம் அதிபதியோட தசையான சந்திர தசையில் வந்து ரொம்ப நல்லா இருப்பீங்க வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் சார் அழைத்தமைக்கு நன்றி வணக்கம் குருஜி நேரம் வணக்கம் சார் குருஜி நேரம் டிவி வால்யூம் கம்மி பண்ணிடுங்க சார் பொண்ணுக்கேக்கணும் <laughs> 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 செவ்வாய் சனி ஒண்ணு கொண்டு பாத்துக்கிட்டதுனால கலப்பு திருமணம்ன்றது அது ஒண்ணு புது விதி அப்படிலாம் ஒன்னும் கிடையவே கிடையாது அதாவது ராசி லக்னத்திற்கு ஏழாம் இடத்த வந்து செவ்வாய் சனி ஆக்குபை பண்ணி ஒரே மாதிரி எல்லாமே கெட்டு போயிருந்தா தான் கூட ராகும் இருக்கணும் அந்த அமைப்புகள்லாம் அவங்க பொண்ணுக்கு இல்லையே ராசிக்கு எட்டில் சனி இருக்கிறார் ராசிக்கு ஏழுல கேது இருக்கிறார் ஆனா செவ்வாய் சனி ஆறு பனிரெண்டாம் இடங்கள் அவரோட தான் தொடர்பு கொண்டிருக்கு இந்த அமைப்பு கொஞ்சம் தாமத திருமணத்தை தான் குறிக்கும் உங்களுக்கு கலப்பு திருமணம்ன்ற வாய்ப்பே கிடையாது இன்னும் ஒண்ணு லக்னாதிபதியோ லக்னமோ வலுத்து சூரிய சந்திரங்கள் நன்றாக இருக்கின்ற ஒரு குழந்தைகள் வந்து நிச்சயமாக தாய் தகப்பன அசிங்கப்படுத்தாது கேவலப்படுத்தாது இந்த அமைப்பின்படி உங்களுக்கு லக்னாதிபதி பெண்ணுக்கு துலாம் லக்னமாகி லக்னத்து லக்னாதிபதி பத்தாம் வீட்டு பத்தாவது கேந்திரத்தில் இருக்கிறாரு லக்னாதிபதியை குரு பார்க்கிறார் லக்னாதிபதியே இன்னொரு சுபரான புதன் கூட சேர்ந்திருக்கிறார் இந்த குழந்தை வந்து தாய் தகப்பனை அசிங்கப்படுத்துகிற மாதிரியோ தாய் தகப்பனை மீறியோ செய்வதற்கு வாய்ப்பே இல்லை அதே நேரத்தில் ஏழாம் இடத்தோடு அத்தனை பாபகிரகங்களும் சேர்ந்து ராசிக்கு ஏழு லக்னத்திற்கு ஏழு இந்த அமைப்புகளில் வந்து செவ்வாய் சனி ராகு கேதுக்கள் தொடர்பு கொள்ளும் போது தான் ஒருத்தருக்கு வந்து தானே ஓடி போய் திருமணம் பண்ணிக்கிறது தானே வந்து இந்த இன்டர் காஸ்ட் மேரேஜ் என்று சொல்லப்படக்கூடிய கலப்பு அமைப்புகளை இந்த அமைப்பின்படி உங்களுக்கு வந்து அந்த அந்த இதெல்லாம் வந்து பொண்ணுக்கு கிடையாது ஆனால் சொந்தக்கார மாப்பிள்ள கிடையாது சொந்த அமைப்பில் வந்து சொந்தக்கார மாப்பிள்ளைனா வேறு விதமான சுபகிரகங்கள் ஏழாம் இடத்தோடு தொடர்பு கொள்ளணும் சொந்தக்கார மாப்பிள்ளை இவளுடைய தகுதிக்கு ஏற்ற மாதிரி அல்லது இவளுக்கு பிடிக்காமல் இருக்கலாம் அது உங்களுக்கு வந்து இல்லாம இருக்கலாம் ஆனா வந்து நீங்க கேட்கிற மாதிரி அந்த இந்த அமைப்பு கிடையாது செவ்வாசனை பார்த்ததுனாலேயே வந்து வந்து ஒருத்தர் வந்து இன்டர் காஸ்ட் மேரேஜ் பண்ணிக்குவாங்க அப்படின்னு சொல்ல முடியாது அதுவும் குறிப்பாக உங்க பெண்ணுக்கு அந்த அமைப்பு கிடையாது வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் ஐயா அழைத்தமைக்கு நன்றி வணக்கம் குருஜி நேரம் வணக்கம்மா எங்க இருந்து அழைக்கிறீங்கம்மா எங்க இருந்து அழைக்கிறீங்கம்மா எங்க இருந்து கூப்பிடுறீங்கம்மா என்ன <laughs> 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 ஒன்றரை <laughs> லக்னாதிபதி தசையை இப்போ ராகு திசை போய்கிட்டு இருக்கு இப்போ வந்து தொழில்லாம் பண்ணக்கூடாது ஒரு ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷத்துக்கு சொந்த தொழில் எதுவுமே வேண்டாம் தூர இடங்களில் இருக்கிற ஜாதகம் இந்த அமைப்பின்படி லக்னாதிபதி எட்டாம் வீட்டில் உட்காந்து பனிரெண்டாம் அதிபதி பனிரெண்டாம் இடத்துல எட்டு பனிரெண்டு குடியிருப்புகள் குருவின் பார்வையில் இருக்கிறதுனால இந்த பையன் உங்கள் உங்கள் கோயமுத்தூரை விட்டு பிறந்த இடத்தை விட்டு வெளி இடங்களில் சென்னை வட மாநிலம் வெளி மாநிலம் வெளிநாட்டில் போய் பழிக்கிற பிழைக்கிறதுக்கான அமைப்பும் ஆசையும் அவருக்கு இருக்கும் சொந்த தொழில் மகர ராசியாக இருக்கனால ஏழ்ரட்சணி இப்போ தான் ஆரம்பிச்சிருக்கனால சொந்த தொழில் ஒருபோதும் செய்ய வேண்டாம் இன்னொரு மூன்று நான்கு வருடங்களுக்கு சொந்த தொழில் செய்ய முடியாது ஒரு அனுபவங்கள் நல்ல அனுபவங்கள் கிடைக்காது ஆகவே வேலைக்கு போக சொல்லுங்க ஜாதகம் வலுவாக இருக்கிறது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டிலிருந்து லக்னாதிபதி அதாவது எட்டில் மறைஞ்சாலும் நவாம்சத்தில் மேஷத்தில் இருக்கிற ஒரு அதிநட்பு வீட்டில் இருக்கிற ஒரு சுபத்துவம் அடைஞ்ச லக்னாதிபதியோட அமைப்பு வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டிலிருந்து ஆரம்பிக்கிறதுனால லக்னாதிபதி குருவின் திசைக்கு பிறகு தூர இடங்களுக்கு போயிட்டு ஒரு நல்ல வேலையில் இருக்கக்கூடிய ஜாதகமாக இனிமேல் நல்லா இருப்பார் வாழ்க்கையின் ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு பருவத்தில் இருபத்தஞ்சி வயசுக்கு பிறகு ஒரு பதினாறு வருடங்கள் லக்னாதிபதி திசை நடக்கிறது யோகம் ஆகவே இருபத்தி ஐந்து வயதிற்கு பிறகு அவருடைய அமைப்புகள் அத்தனையுமே வந்து நல்ல விதமாக மாறி செட்டில் ஆகிடுவார்மா வாழ்க்கையில் நல்லா இருப்பார் வாழ்த்துக்கள் 
வாழ்த்துக்களம்மா அடித்தமைக்கு நன்றி வணக்கம் குருஜி நேரம் உங்க பெயர் சார் யாருக்காக பாக்கணும் சார் ராசி நட்சத்திரம் தெரியுங்களா ஐயா உங்களுக்கு ஒரு உச்ச சனி வந்து ஒரு ஒரு மாறுபாடான பலன்களை தான் தந்திருக்கோம் ஒரு பத்து வருஷமாவே பன்னெண்டு வருஷமா நல்லா இல்லையா ஒன்று <laughs> பிறந்த நேரம் துல்லியமாக இருந்தா தான் வந்து எதையுமே வந்து ஜோதிடத்துல சொல்ல முடியும் ஒரு எல்லாமே வந்து சரியா இருக்கு அப்ப டிரான்ஸ்பர் சர்வீஸ் மகர லக்கணமா தான் இருப்பீங்க அப்ப மகர லக்கணம் சனி வந்து பத்தாம் இடத்துல உச்சமாக இருக்கும் போது அப்ப வந்து ஆமா நீங்க அப்ப எட்டு மணிக்கு பிறக்கல எட்டு மணிக்கு பிறகு ஒன்பது மணி ஒன்பது மணி போல தான் நீங்க பிறந்திருப்பீங்க எட்டு மணிக்கு நீங்க பிறந்திருக்கிறீங்க அப்படின்றது தவறு இந்த பிறந்த நேரத்தை வந்து நீங்க சரி செய்து கொள்ள முடியும் அப்படின்றது ஒரு அனுபவம் உள்ள ஜோதிடர் உங்க ஊர்லயே இருக்கிற ஒரு அனுபவம் உள்ள ஜோதிடர்கிட்ட உங்களுடைய வாழ்க்கை விஷயங்கள் திருமணம் குழந்தை பேர் என்ன வேலை இதை பத்தி சொல்லும் போது கண்டிப்பாக எந்த நேரத்துல பிறந்தீங்கன்றது ஓரளவுக்கு ஒரு பத்து நிமிஷம் முன்ன பின்ன கண்டுபிடிச்சிடலாம் இந்த அமைப்பின்படி நீங்க எட்டு மணிக்கு பிறக்கல நீங்க டிரைவர் அப்படின்னு வந்துட்டீங்கனாலே மகர லக்கணம் பத்தில் சனி பத்தில் ராகு செவ்வாய் இந்த மாதிரியான தொடர்புகள் தான் இருக்கணும் ஆகவே எட்டு மணிக்கு நீங்க இப்ப சொன்னீங்கன்றது சரியா வராது ஒன்பது மணி போல தான் நீங்க பிறந்திருக்க பிறந்திருக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா விருச்சிக லக்கணமாக கூட வரும் அதுவும் ஆக ஒரு அனுபவம் உள்ள ஜோதிடரை கொண்டு உங்களுடைய பிறந்த நேரத்தை சரி பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து பலன் பார்த்தீங்கன்னா ரிஷபராசி என்பது உறுதியானது நீங்க ரிஷபராசி ரோகிணி நட்சத்திரம்ன்றது உறுதியான ஒன்று அந்த அமைப்புக்கு ஒரு ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷத்துக்கு கொஞ்சம் டல்லு தான் இப்போ வந்து ஒரு எதுலேயுமே கொஞ்சம் சிக்கனமாக ஒரு இதாக இருக்க வேண்டிய ஒரு காலகட்டம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டும் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டும் கொஞ்சம் ஸ்மாரான பலன்களை தரக்கூடிய ஒரு வருஷமாக தான் இருக்கும் ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டிலிருந்து வாழ்க்கையில் எந்த விதமான சிக்கலும் இல்லாமல் நன்றாக இருப்பீர்கள் வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் சார் அழைத்தமைக்கு நன்றி வணக்கம் குருஜி நேரம் உங்க பேர் சொல்லுங்க சார் யாருக்காக பாக்கணும் சார் பதினைந்து ஐந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினைந்து ஒன்பது பதினைந்து ஒன்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு பிறந்த நேரம் சொல்லுங்க சார் ராசி நட்சத்திரம் சொல்லுங்க என்ன சந்தேகங்கள் கேட்கணும் சார் இந்த சுக்கர திசை அப்படின்றது வந்து எப்பவுமே நான் எழுதியிருக்கிறேன் லக்னாதிபதி வலுவாக இருந்தா ஆறுக்கு அதிபதி ஒரு சுக்கர திசை எப்படி இருக்குன்றத நீங்க வந்து கேட்கும் போதே ஒரு மாதிரியா தான் கேட்கறீங்க நல்லது செய்யுமா கெட்ட நமக்கு பயம் வந்துருச்சு கெட்ட செய்யுமோன்ட்டு ஏன்னா தனுசு லக்னத்துக்கு சுக்கரன் பாவி இல்லையா அதனால ஏன்னா உங்களுக்கு ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து இப்போ புதன் சந்திரன் இருக்கிற அமைப்பின்படி உங்களுக்கே ஜோதிடம் ஓரளவுக்கு வரும் அதனால் தனுசு லக்கணத்துக்கு சுக்கரன் கெடுதல்களை செய்து விடுவாரோ அப்படிங்கிற ஒரு அச்சத்தில் நீங்கள் கேட்குறீங்க நான் ஏற்கனவே இதை பற்றி எழுதியிருக்கிறேன் லக்னாதிபதியை விட ஆறுக்குடையவனு வலுப்பெறக்கூடாது உங்கள் அமைப்பில் லக்னாதிபதி மிகச்சிறந்த நல்ல உச்சத்திலையும் சந்திரனோடையும் சேர்ந்து கேதுவோடு சேர்ந்து கேளை யோகத்தில் எட்டாம் இடத்துல மறைஞ்சிருக்கிறார் தனுசு லக்கணத்துக்கு அவர் எட்டாம் இடத்துல மறைஞ்சு உச்சமாக இருக்கிறது மிகப்பெரிய யோகம் ஆக ஆறுக்குடையவனை விட லக்னாதிபதி வலுவாக இருக்க வேண்டும் தசாநாதனை விட ஆறு 
ஜென்ம விரோத ஜாதகங்களில் சனி செவ்வாய் இப்போ வந்து சனியோட லக்கணங்களை பிறந்துட்டீங்கன்னா சூரியன் உச்சமாகக்கூடாது சந்திரன் உச்சமாகக்கூடாது இந்த தனுசு லக்கணத்தில் பிறந்தால் குரு சுக்கரன் உச்சமாகக்கூடாது கு குருவோட லக்கணம் இது ரிஷப துலா லக்கணங்களில் பிறந்தால் குரு உச்சமாகக்கூடாது இந்த மாதிரியான சில சூட்சும விஷயங்கள் இருக்கின்றன அதாவது லக்னாதிபதியை விட ஆறு எட்டு குடியர்கள் வலுப்பெறக்கூடாது அப்படிப்பட்ட அமைப்புகளில் அந்த ஆறு எட்டு குடியர்களுடைய திசை நடக்கும்போது மட்டுமே கெடுதல்கள் நடக்கும் ஆனால் உங்களுடைய ஜாதகத்தில் லக்னாதிபதி உச்சமாக இருக்கிறார் ஆறு குடையவன் சூரியன் புதன் சுக்கரன் ஆறு குடையவன் வந்து ஒன்பதாம் இடத்துல சூரியனோட புதனோடும் தர்மகர்மாதிபிகளோடு இணைந்து இருக்கிறனால இந்த இந்த சுக்கரதசை உங்களுக்கு நிச்சயமாக கெடுதல்களை செய்யாது அதை விட மேலாக பஞ்சமாதிபதி என்று சொல்லப்படக்கூடிய தனுசு லக்கணத்தின் யோகாதிபதி ஆகிய செவ்வாயும் சுக்கரனை பார்க்கிறார் ஆக ஐந்து ஒன்பது குடையவர்கள் சூரியனும் செவ்வாயும் சுக்கரனுடன் தொடர்பு கொண்டு சுக்கரனுடைய கெடுதல் தரும் அமைப்புகளை கொஞ்சம் கொஞ்சம் நிறுத்தி வைக்கிறதும் அமைக்க அமுக்கி வைக்கிறதும் உங்கள் ஜாதகத்தில் நடக்குது ஆகவே சுக்கரன் வந்து ஏன்னா இன்னும் ஒன்று அவரே சுயச்சாரத்தில் வர்க்கத்துவமாக இருக்கிறார் அந்த பதினொன்றாம் வட்டம் எந்த இரு ஆதிபத்தியம் உள்ள கிரகங்கள் எந்த ஆதிபத்தியத்தோடு அதிகம் தொடர்பு கொள்ளுகிறதோ அந்த ஆதிபத்தியை ஆதிபத்தியத்தையே ரொம்ப முக்கியமாக முன்னிறுத்தி செய்யும் அப்படின்றதையும் அடிக்கடி நான் லைவில் சொல்கிறேன் அந்த அமைப்பின்படி உங்களுக்கு சுக்கரன் வந்து ஆறாம் விட்டை விட பதினொன்றாம் விட்டரோடு தான் தொடர்பு கொள்கிறார் பதினொன்றுக்கு பதினொன்றில் இருக்கிறது ஒரு பெரிய யோக அமைப்பு ஆகவே சுக்கரதசை உங்களுக்கு நிச்சயமாக கெடுதல்களை செய்யாது வளர்ச்சியவே தரும் வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் சார் அழைத்தமைக்கு நன்றி வணக்கம் குருஜி நேரம் வணக்கம் சார் குருஜி நேரம் எங்கிருந்து அழைக்கிறீங்க சார் டிவி வால்யூம் கம்மி பண்ணிடுங்க சார் சொல்லுங்க சார் எங்கிருந்து அழைக்கிறீங்க உங்க பெயர் சார் யாருக்காக பார்க்கணும் சார் ராசி நட்சத்திரம் சொல்லுங்க சார் என்ன சந்தேகங்கள் கேட்கணும் சார் ஓகே சார் கேட்கும் ஒரு மூணு வருஷமா நல்லா இல்லை ஏற்கனவே மேஷராசிக்கு முதல் நேருக்கு அப்படி தான் பதில் சொன்னேன் இது இதே தான் வந்து ஒரு இளைஞர்களுக்கு மூணு வருஷமா ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு பதினாறு பதினேழு வந்து நல்லா இல்லை நான் இப்போ போன நேருக்கு சொன்ன மாதிரி லக்னம் ஒழுத்திருந்தா லக்னாதிபதி ஒழுத்திருந்தா வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய கஷ்டங்கள் எதுவுமே வராது உங்களுக்கு மிதன லக்னமாகி லக்னத்திலேயே லக்னாதிபதி புதன் ஆட்சி அந்த அமைப்பில் இருக்கிறாரு மேஷராசிக்காரர் என்பதனால மூன்று வருடங்களாக அந்த பருவத்திற்கே உரிய பல படிப்பு கிடிப்பில் இல்லை எல்லாத்துலேயும் சொதைப்பிருப்பீங்க அல்லது வேலை கிடச்சிருக்காது இருபத்தி மூணு வயசுக்குரிய என்ன பலன்களோ அந்த பலன்கள் நெகட்டிவாக இருக்கும் அல்லது ஒரு இந்த வயசுக்குரிய சில இணக்கவர்ச்சி விஷயங்களில் வந்து கொஞ்சம் ஆ தடுமாற்றங்கள் இதெல்லாம் இருந்திருக்கும் இந்த அமைப்புகள் எல்லாமே முடிஞ்சு போச்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டுலேருந்து நல்லா இருக்க போகிறீங்க ரெண்டாம் அதிபதி பதினொன்றாம் வீட்டிலேருந்து தசை நடத்திக்கிட்டு இருக்கிறார் சந்திரனே வந்து மிதனத்திற்கு யோகங்களை செய்யக்கூடிய ஒரு அமைப்பு தான் சந்திரன் வந்து மிதன லக்கணத்திற்கு தன்னுடைய திசையில் வந்து யோக அமைப்புகளை செய்வார் அது ரெண்டாம் மண்டபத்தை பதிவு பதினொன்றாம் வீட்டில் இருக்கிறனால யோகங்களை தடுத்து கொண்டிருந்த அஷ்டமச்சனை அமைப்பு கடந்த ஒரு ரெண்டு மூணு மா ரெண்டு மாதங்களுக்கு முன்னாடி முடிஞ்சிட்டதுனால ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு இந்த ஆண்டு வந்து ஜனவரி மாதம் அதாவது தை மாதத்துலேருந்தே அவங்களுக்கு நன்மைகள் நடப்பதை வந்து உணர முடியும் இந்த ஒரு பத்து பதினஞ்சு நாளில் சில விஷயங்கள் மாற்றம் இருக்கும் வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் சார் அழுத்தமைக்கு நன்றி வணக்கம் குருஜி நேரம் உங்க பேர்மா என் பேர் முத்துலட்சுமிங்க யாருக்காக பார்க்கணுமா என்ன பையனுக்காக பார்க்கறேன் மேடம் பையனோட டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்கமா 23 10 மேடம் ராசி நட்சத்திரம் சொல்லுங்கமா சரிமா என்ன சந்தேகங்கள் கேட்கணுமா சரிங்கம்மா கேட்கலாமா இந்த 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 மாதிரி அமைப்பு வந்து நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறேம்மா லக்னம் ராசியோட செவ்வாய் சனி தொடர்பு கொண்டாலே செவ்வாய் சனி தொடர்பு கொண்டாலே தாமதமான திருமணம் அமைப்புன்றத நம்ம வெண்டிவி நிகழ்ச்சியில் அடிக்கடி சொல்கிறோம் இந்த அமைப்பின்படி ராசியிலேயே செவ்வாய் இருக்கிறார் ராசிக்கு ஏழாம் இடத்தை செவ்வாய் பார்க்குறார் மிதன லக்னம் பூ பூர நட்சத்திரம் ரா ராசிக்கு ரெண்டாம் வீட்லேயும் சனி இருக்கிறது ஒரு தாமத திருமண அமைப்பு முன்னாடி திருமணம்னா ரெண்டு திருமண அமைப்பு ராகுதசை இப்போ தான் வந்து அந்த அந்த அமைப்புகளே கூடி வருது 
அடுத்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு அக்டோபருக்கு பிறகு எந்த நேரத்திலையும் எந்த நேரத்திலையும் திருமணம் நடக்குமா இந்த அக்டோபருக்கு பிறகு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு நிச்சயமாக மாலையும் கழுத்துமாக இருக்கக்கூடிய அமைப்பு ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு அவர் கையில் குழந்தை இருக்கணும் தகப்பனாகிற அமைப்பு வந்துருச்சு அந்த ராகுதச குருபக்தி அமைப்புகளில் கண்டிப்பாக நிச்சயமாக வந்து குழந்தை தகப்பனாகக்கூடிய ஒரு பாக்கியத்தை கொடுக்கும் என்பதனால இந்த வருடம் அக்டோபர் மாதத்திற்கு பிறகு எந்த நேரத்திலையும் மகனுக்கு திருமணமாகவும் சுறுசுறுப்பாக பண்ணு பாருங்கம்மா வாழ்த்துக்கள்மா வாழ்த்துக்கள்மா அழைத்தமைக்கு நன்றி வணக்கம் குருஜி நேரம் மா இணைப்பில் இருக்கீங்க டிவி வால்யூம் கம்மி பண்ணிடுங்க மா இணைப்பில் இருக்கீங்கம்மா டிவி வால்யூம் கம்மி பண்ணிடுங்க ஓகேம்மா உங்களோட பேர் ஓகேம்மா என்ன பார்க்கணும் யாருக்காக பார்க்கணும் சரி டேட் ஆஃப் பர்த் விவரங்கள் சொல்லுங்க எட்டாம் அதிபதி வலுத்துட்டாலே லக்னாதிபதி லக்னம் இவைகள் வலுத்துட்டாலே வந்து தீர்க்க ஆயுள் நாங்க சொல்லுவோம் இப்போ லக்னாதிபதியோட தசை நடந்துக்கிட்டு இருக்கு எட்டாம் அதிபதி எட்டாம் வீட்டிலேயே இருக்கிறார் அதனால் வந்து ஆயுளுக்கு குறை சொல்கிறதுக்கான அமைப்பு இல்லை எட்டு எட்டுக்குடையவர் வலுத்து எட்டுக்குடையவரே புதன் புதனாகி அவரே உச்சமாகி ஒரு வலுவான ஒரு அமைப்பில் இருக்கிறார் அதனால் ஆயுள் வளம் தீர்க்காயில் உள்ள ஜாதகம் அடுத்தடுத்து யோக திசைகளும் நடக்குது சனி திசை நடக்கிறதுனால சனி பத்தாம் இடத்துல இருக்கிறதுனால ஒரு பதிமூணு வருஷம் வரைக்கும் கொஞ்சம் சுமாரான எதுலேயும் கொஞ்சம் நிதானமான ஒரு அமைப்பாக இருக்குமா நிச்சயமாக நல்ல தீர்க்காயில் உள்ள நல்லா படிக்கக்கூடிய ஜாதகமாக வாழ்த்துக்கள்மா வாழ்த்துக்கள்மா அழைத்தமைக்கு நன்றி